అల్లుడు ఏంట్రా ఇది నీ గురించి ఏదేదో చెప్తున్నారు నానా నేను జరిగింది చెప్తాను నానా సార్ ఏంటి సార్ ఇది చెప్తా ఏమయ్యా ధనం చేయరా ఈ ఎంగేజ్మెంట్ మీరు మీరు నచ్చి ఫిక్స్ చేసుకున్నారా లేక ఇతనికి మీ కూతురు నచ్చి చేసుకున్నారా ఆ రోజు నా కూతురు సూపర్ అని అందరి ముందు చెప్పాడు కదా ఆ ఇప్పుడు నా ఇంటికి వచ్చి నా కూతురు సూపర్ పెళ్లి చేసుకుంటాను అడితే ఏమనాలి తన్ని ఈ ఒక్క మాట అన్నందుకే నీ ఫ్యామిలీ మొత్తం పందులు గుంపుల్లా ఏమనాలి పిచ్చిపిచ్చుకుందా నా ఫ్యామిలీ గురించి నీకేం తెలుసు నువ్వు మంచోడని నీ ఫ్యామిలీ నీ ఫ్యామిలీ మంచిదని నువ్వు భజన చేసుకుంటూ నేనే రా మంచి ఆ రోజు అడిగావు కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నా నువ్వు బెదవ్వే ఇదో కేసా పెట్టి కేసు మీరేం వరీ అవ్వకండి నేను ఉన్నానుగా నాతో రండి నిజంగా వాళ్ళ అబ్బాయి అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడైతే చాలా సంతోషించాల్సిందే కానీ నేను మోపిన అభియోగాలన్నీ నిజం ఆ కుర్రవాడి క్యారెక్టర్ వరస్ అని నా క్లయింట్ మాట్లాడుతున్నాడు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే సాక్షుల్ని మీ ముందు ప్రవేశపెడతాను ఎవరు ఎవరికి క్షమాపణ చెప్పాలో ఇక్కడే తెలుసుకుందాం యువరానర్ చూడమ్మా మీనాక్షి పెళ్లి చూపుల్లో ఆ కుర్రవాణ్ణి కలిసావు కదా ఏం అడిగాడు నిన్ను వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూర్ మ్యారేజ్ లైఫ్ అని అడిగాడు సార్ ప్రతి పెళ్లి చూపుల్లో అడిగే క్వశ్చన్ కదా ఇందులో ప్రాబ్లం ఉందమ్మా ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ లో కాదు మిస్టర్ జనార్దన్ ఇతను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న సమాధానంలో ఉంది మీరు చెప్పండి వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ మ్యారేజ్ లైఫ్ కింద చూసుకోవద్దండి నా ముఖం చూసి చెప్పండి పీస్ మిస్టర్ వెంకటరమణ పీస్ దొరికిందా సర్చింగ్ ఇంకా స్టిల్ సర్చింగ్ మేడం వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ మ్యారేజ్ లైఫ్ నన్ను బాగా చూసుకోవాలి సపోర్ట్ సార్ పీస్ సార్ రెస్పెక్ట్ సార్ చూసారా సార్ ఇందులో ఏమీ కావట్ట ఈ జనరేషన్ కుర్రాడు కదా లవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటాడు అది కూడా కాదన్నాడు సార్ లవ్ కూడా కాదా అంతకు మించి ఏముంటుందబ్బా అది అడిగితే వైల్డ్ గా తించేయమన్నాడు సార్ ఎవరు సార్ కొంచెం వైల్డ్ గా తించేయమన్నాను సార్ కాదు సార్ కాదా మరి ఇలా ఫేస్ మీదకి వచ్చి వైల్డ్ గా తించే డార్లింగ్ అని అన్నాడు సార్ అబ్జెక్ట్ ఎవరానర్ నా క్లయింట్ ని గట్టిగా తించే బాగా తించే డీప్ గా తించే అంటే భూతత్వంలో చూస్తారా అమ్మా భూతత్వంలో చూడకూడదంట నువ్వు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి కూర్చో మరి <laughs> 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 సార్ విన్నారా ఈ అమ్మాయి పాడి ఈ అమ్మాయిది కాదంట అతనిదంట ఎంత డబుల్ బీదింగ్ అమ్మా నువ్వే నేను చూసుకుంటా నువ్వే నేను చూసుకుంటా హలో ఏమ్మా నా బాడీ నాదే సమజైందా మొత్తం నీదేనమ్మా కింద నుంచి పోయిదాకా ఏమడిగా ఈ అమ్మాయిని సార్ యాక్చువల్లీ నా మీనింగ్ ఆ మీనింగ్ లో అర్థం తెలుసుకోవడానికే యువరానర్ మరో కొత్త సాక్షిని ప్రవేశపెట్టమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ మీకు సన్ రైజ్ ఇష్టమా సన్ సెట్ ఇష్టమా నాకు సన్ రైజ్ ఇష్టం అమ్మా పొద్దున్నే ఫిల్టర్ కాఫీ తాగి న్యూస్ పేపర్ తోనే డే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఆయనకి మాత్రం సన్ సెట్ ఏ ఇష్టం అంట సార్ ఎందుకు దాని తర్వాత రాత్రి వస్తుందంట సార్ దిస్ ఇస్ దయర్ ద మంత్ బిహైండ్ ద స్మోక్ అంతటితో ఆగలేదు సార్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే డర్టీ మైండ్ ఉండాలన్నాడు అది కూడా గుడిలో అది కూడా పవిత్రమైన గుడిలో నీచమైన భాష వాడతావా గట్టిగా దొరికేశాడ్రా ఈ విషయాలన్నీ టేస్ట్ కావాలంటే టైం కావాలి నాకు కోర్ట్ చేసి అర్జెంట్ ఫర్ ది డే చేసి
చేసిందంతా చేసి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఇంకా అమ్మాయి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు బాబు అక్కడ చూడు మీ నాన్నగారి పరిస్థితి క్షమించండి తప్పు మా వైపే ఉంది వాడి పెళ్లి జరగకపోయినా పర్వాలేదు వాడి ఫ్యూచర్ పోతుంది దయచేసి కేసు వాపస్ తీసుకోండి ఓకే నేను కేసు వాపస్ తీసేసుకుంటాను బట్ ఉన్ వన్ కండిషన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఇండియా వదిలి వెళ్ళిపోవాలి ఓకేనా వచ్చావమ్మా పెండాలు పెట్టుకునేవాడు నీకు పెళ్లి సెట్టు కావు కావని చెప్తూనే ఉన్నావు నేనే వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది పెద్ద చారితాలు పెట్టుకుందాం వస్తున్నా నా నోటితో నేనే చెప్పలేకపోతున్నాను రా పెళ్లి చూపులు నా మాట్లాడరా పెళ్లి చేసి కూడా అడుగుతున్నావా ఉంచుకోవడానికి అడుగుతున్నావా వీడికి కాబోయే పెళ్ళానికి అందం ఉందా హైట్ ఉందా కలర్ ఉందా గుణం ఉందా ఆస్తి ఉందా జాతకాలు కలిసి అయ్యా ఫ్యామిలీ మంచిదా ఇవన్నీ చూసి సెలెక్ట్ చేస్తే అసలు ఎలాంటి పెళ్ళం కావాలరా నీకు ఒక పక్క ఎంగేజ్మెంట్ పనుల్లో మేముంటే నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి ఆ అమ్మాయిని అడగడం ఏంటి ఏం నచ్చింది రా అమ్మాయిలో ఆడి పెళ్లి చూపులు అడిగిన క్వశ్చన్లు అన్నీ అమ్మాయి అడిగినయే వాడి కూతురు చేసిన తప్పుకి మనల్ని కొట్టుకి లాగుతాడా రండి నాన్న వాడిని వదలదు వాళ్ళని ఏం లాభం రా తప్పు చేసింది వీడు అందుకని వాళ్ళని వదిలేస్తామా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే గదిలోకి వచ్చి ఆ అమ్మాయి చెప్తే మాత్రం వీడి బుద్ధి ఏమైంది నా కొడుకు అన్ని తెలుసు అన్ని తెలిసిన తగ్గ పావేగా ఇప్పుడు అందరికీ పావేడి ఏకంగా సున్నం అది కాదు నాన్న యాక్చువల్లీ చూడు వాడిని బయలుదేరమని చెప్పు లేనివాడు సో అర్థమైంది అనుకుంటా ఓన్ ఒపీనియన్ లేకపోతే ఇడ్లీ వడ సాంబారే ఈపాటికి ఫ్లైట్ ఎక్కేస్ ఉంటావు అనుకున్నాను ఏంటి ఇలా వచ్చా నీకు తెలీదా ఏంటి వచ్చిన సంబంధాలు అన్ని వద్దనుకుని నీ కోసం నీ ఇంటికి వచ్చి అడిగాను నా ఫ్యామిలీ నేను కరెక్ట్ కాదంటున్నారు నా ఫ్రెండ్స్ ఏమో నేను కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నానంటున్నారు నువ్వేమో అనుకుంటున్నావు అది నాకు ఇంపార్టెంట్ కొత్తగా అనుకోవడానికి ఏముంది డాలింగ్ నేను ఇప్పుడు కాదు నువ్వు ఇండియా రాకముందే నేను రిజెక్ట్ చేశా యుఎస్ లో జాబ్ చేస్తున్నాడు మంచి ఫ్యామిలీ అన్ని ఉన్నాయి ఇరవై రోజులు లీవ్ దొరికిందంట పెళ్లి కోసమే వస్తున్నాడు నువ్వు ఓకే అను వెంటనే పెళ్లి ఏమంటావు వీడు మాత్రం వద్దు ఇరవై రోజులు లీవ్ దొరికిందని ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసుకుని పెళ్లి కూతుర్ని వెతకడానికి వస్తున్నావంటేనే అప్పుడే అర్థమైంది నీకు పెళ్లి గురించి ఏం తెలీదు చేసుకోబోయే అమ్మాయిలో ఏం కావాలో తెలీదు అసలు నీ గురించి కూడా నీకేమీ తెలీదు అని నాకు తెలీదా నాకు తెలీదంటావా నాకు పెళ్లికి ముందు యుఎస్ జాబ్ సంపాదించాను ఇల్లు కొనుక్కున్నాను లైఫ్ లాంగ్ నా పక్కన ఉండిపోయే అమ్మాయిని పోషించడానికి కావాల్సిన అన్ని సంపాదించాను మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ అనే పేరు తెచ్చుకున్నాకే పెళ్లికి రెడీ అయ్యాను పెళ్లికి మాత్రం ఎలిజిబిలిటీస్ ఉంటే సరిపోదు కాపురానికి కూడా కావాలి కాపురానికి ఎలిజిబిలిటీయా అసలు ఎక్కడ విన్నావా ఎలిజిబిలిటీ అంటే జీవితాంతం వాడు పక్కనే ఉండి పోషించగలడా అనే చూస్తారు ఎవరైనా నాకు జీవితాంతం పక్కన ఉండేవాడు అక్కర్లేదు దగ్గర ఉండేవాడు కావాలి పక్కన దగ్గర తేడా ఏంటి చూడు మళ్ళీ నన్నే అడుగుతున్నావు నేను ఒక అమ్మాయి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది సర్దుకుపోయే గుణం నేను అంతే నేను షబ్బా నేను సర్దుకుపోను సర్దుకుపోయేవాడు కూడా నాకొద్దు 
నువ్వు కూడా నన్ను అడిగావు కదా వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని కావాలంటే ఇప్పుడు చెప్తా తెలుసు ఇడ్లీ వడ సాంబార్ నన్ను ముంచుకొని తినే నో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ రొమాన్స్ ఇన్ మై మ్యారీడ్ లైఫ్ కాఫీ ఇటు నాకు ఓట అర్థమైంది నువ్వు అసలు రియాలిటీ తెలియని ఒక అమ్మాయివి నీ ఫిలాసఫీలు పెళ్లి చేసుకోవడానికి పనికిరావు ఉంచుకోవడానికి పనికి వస్తాయి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను విను ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ గుడ్ వైఫ్ అ నైస్ ఫ్యామిలీ కిడ్స్ అన్నిటికీ మించి లవ్ ఇంతే ఎప్పుడైనా ఇంతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు నాకున్న ఎలిజిబిలిటీస్ తోనే ఇవన్నీ దొరుకుతాయి నాకు పెళ్లి జరుగుతుంది నా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ నువ్వు మాత్రం పిచ్చిదానిలా తిరుగుతూనే ఉంటావు ఇది నా ఒపీనియన్ మై ఓన్ ఒపీనియన్ బాయ్ అనవసరంగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను డాలింగ్ బాగా ఎమోషనల్ అయినట్టున్నావు ఆన్ అ లైట్ అన్నట్టు ఒక క్వశ్చన్ అడుగునా నీకు సన్ రైజ్ ఇష్టమా సన్ సెట్ ఇష్టమా నాకు మాత్రం సన్ రైజ్ ఇష్టం ఐమ్ అ మార్నింగ్ పర్సన్ అర్థమైందా నీకు నాకైతే సన్ సెట్ ఇష్టం అబ్బా ఎందుకో తెలుసా కాపురం ఉండాలని కదా ఇవన్నీ కొనిపెట్టాను ఇవేవి ఒక మంచి కాపురాన్ని ఇవ్వవంటే ఇంకేం కావాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇలా మేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏదైనా పార్టీ చూస్తావు ప్లీజ్ మేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంతే ప్లీజ్ అమ్మడానికి పార్టీ చూడమన్నా నాకు తెలియదారా నీకు ఏం కావాలో ఇంత చిన్నదానికి ఇల్లా మేసుకుంటారా ఇదే ఇంట్లో లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉండే కోరిక పుట్టేలా నేను చేస్తారా పదహారు లోపలికి నేర్చుకుంటే పదహారు పదహారు లోపలికి స్మైల్ అన్న వైట్ స్మైల్ అరే నాన్న ఏం బీ పాజిటివ్ నాన్న నా మాట విను ఎంటి సమక్తం ఉంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నాన్న నీకేం తినాలనిపిస్తుంది చెప్పు నేను పెడతాను ఏదో నీ ఇష్టం లేదు నాన్న ఏదో అనుకుంటావు మైండ్ లో చెప్పు ఏం కావాలో సరే చికెన్ బిర్యానీ చేయి తింటా బిర్యానీ వద్దు నాన్న నైట్ టైం ఇద్దరు రాదు మ్యాగీ చేస్తాను టూ మినిట్స్ చెప్పు మీరు మనుషులారా కడుపు కలం తిట్టులారా గడ్డి తిట్టులారా 
అరే వాడు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం సంక సంక రాసుకుని హ్యాపీ డేస్ హ్యాపీ డేస్ అడు తిరిగారు వాడు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ సఫరింగ్ స్పర్సన్ లెట్ ఇమ్ సఫర్ అని వదిలేస్తారా అరే వాడు అయ్యో అని అరుస్తున్నారా వాడి కష్టం తెలుసుకోవాలి ఓదార్చాలి ఆ కష్టాలకు సొల్యూషన్ ఇవ్వాలన్న బేసిక్ సెల్స్ లేదా మీకు చెచ్చే